。啊，请签字。谢谢啊！不客气没什么。派人跟踪我和杨光，还拍了这些照片给你父亲寄过去，说我对你不好，有了别的女人，是不是？我没有这么做，静宇，我没有派人跟踪你。照片都在这里了，你父亲也打过电话给我了，你还不承认？你相信我，静宇，这些照片我也是今天早上才收到的，我不知道是谁寄来的。你以为我会相信吗？谁会做那么无聊的事情，整天跟踪我？那你是觉得我就会做这种无聊的事情吗？不过你放心，谁叫你有个好父亲呢？他已经给我开了个条件，那和怡然合作来换你的幸福。所以不管你做什么，我都会对你好，都会对你好的。然后呢？然后，然后就把那些照片全都寄给爸爸，让爸爸怀疑靳宇和杨光的关系。你说什么照片啊？是，你不知道吗？这不就是你调查的结果吗？我什么时候找人拍这种照片了？是你亲口承认调查杨光和靳宇的。可我没有跟踪过他们呀，而且我调查的是他和崔浩哲，还有三年以前那场火灾的事情。我想你应该非常了解我的为人，是不是？我不需要搜集八卦新闻，我不会这么做。哥哥。我不管这些照片是不是你拍的，请你不要再调查什么了。对我来说，这没有任何的意义。我只想像现在这样，安心的和金宇在一起，你知道吗？不管金宇做过什么，也不管金宇将来会怎么做，我都会爱他，无条件，甚至是盲目的爱他。哥，如果你真的关心我、疼我的话，那就不要再干涉我的生活了。贤爱，你怎么这么傻呀？啊！我没别的选择，金玉是我的一切。
上把怡然公司的全部资料给我拿过来，给我备车，我要回公司。还有，印一张最快的去上海的飞机票，要快。嗯，青雨，青，我有事，正好要找你呢。我也有事要找你啊。嗨，我是思氏，还是你先说吧。好，李氏那边的首期款已经过来了，所以我想按照原定计划，中午召开记者招待会。你看看还有什么需要准备的。我们这次是开工没有回头箭呢。如果没有资金方面的问题的话，我觉得你完全可以放心大胆的去做这件事情。我支持你的决定。有了你的支持，我的心里踏实多了。其实你一直都是一个果敢自信的人。再果敢自信的人，有时候也需要别人对自己的支持和肯定。那如果你觉得我是那样的人的话，嗯。哎，你不是说有私事吗？哦。我想搬回原来住的地方去。好啊，你跟贤爱说了吗？没有，我想先问问你的意思。从感性上说，我不赞同这个做法，因为我不喜欢刻意回避问题的行为。不过从理性上说，这确实可以回避很多不必要的麻烦。现在我们需要集中精力，干扰越少越好。不过这也是我个人的意见，无论你怎么做，我都会无条件的尊重你的决定。我明白。说、啊，看到涂总了吗？没有啊。哦，涂总来了。涂总，出什么事了？你是那边来的？他们冻结了全部的资金，包括早上的首付款，一分都不能用。这是为什么？我也不知道为什么。电话我已经打过了，他们跟我说李明义来中国了。什么事？李社长来了。
社长，你出去，门关上，请走吧。涂总，谁让你进来的？我不是说任何人我都不见吗？涂总，这件事实在是事关重要。现在韩国方面已经冻结了我们用于收购的那笔资金。再说，社会上已经有两家公司在插手收购了，还不尽快进行收购，我恐怕股价还会往上涨。再说这两天，阳光小姐根本不搭理我和她商量，只好找您商量了。怎么会这样？不管怎么样，我们都不能放弃。你放心，韩国那边我会处理。你先出去吧。可是这件事情绝对不能向外界透露。好的，涂总。涂总，我不是跟你们说过我任何人都不见吗？你们这是干什么？我们听说李氏企业冻结了我们那笔收购广元的资金。是呀，就是、啊。对呀、啊，对、啊，你应该说。我们想请涂总开个会，把这件事情。详细的说明一下，对对，说明一下，对对，你要说明白，要说清楚。谁告诉你们这件事情的？不是我，不不是我。各位，希望你们不要听信空穴来风、无稽之谈，这不过是谣言。谣言？<笑>难道三年前济州岛那场火灾的事也是谣言吗？阳光小姐，请您参加紧急会议。紧急会议，现在吗？对，现在。好的，我知道了。可以开始了。我先代表大家说几句。昨天，我们公司上层每人的办公桌上，都收到了一份传真。传真上写到，三年前发生的那场火灾，详细的提到，你有可能与火灾有关。所以我们想，核实一下，这究竟是否是事实？另外。我们都知道，商场如战场，依然是一家上市公司。即使听到一些传言，也会影响我们的股价。所以，我认为你应该对这件事情有个明确的交代。你们想知道的就是这些。这也是没办法的事情。有些事情在恶化以前，我们得有所防范。防患于未然。如果你是凶手的嫌疑确实存在，那么一旦有人从中暗算我们，我们怡然集团的股价肯定会大跌。有些事情等到发生了以后再做打算的话，那不就成了亡羊补牢了吗？那你们打算怎么样防范呢？我们就是想问问，这件事情是否属实？涂总，你刚才说什么？我想知道这件命案是否跟你有关？命案
相爱。爸爸，各位，现在外界对涂靖宇先生不利的传言很多，而涂靖宇先生也因此遭受的精神压力很大，因此。我提醒公司董事会，暂时停止涂靖宇先生总经理职务，由刘建新主持公司工作。爸爸，你说什么？小爱，跟爸回首尔吧，好不好？为什么？爸爸希望你能够幸福。爸爸，你也相信靖宇是杀人凶手吗？爸也不愿这样想，可现在所有的证据对靳宇非常不利呀、啊。爸不放心你一个人留在中国，而且和这么一个人在一起。跟爸回首尔去吧，留在爸身边，好吗？不行，我不会跟你回去的。为什么？是金宇的妻子，我相信他，他绝对不会做出这样的事情来。小爱，知人知面不知心，你对金宇了解多少，就能说出这样的话来？你看看，你看看你们那个好朋友，那个叫阳光什么的，你就只有被伤害的份儿。为这么一个人伤心难过，弄到头来，吃亏的。受苦的就只会你自己。靳宇不是这样的人，他不是这样的人。贤爱，你凭什么这么相信他？难道你宁可相信他，你也不相信你爸爸？贤爱，爸老了，爸就你这么一个女儿，爸所做的一切都是为你好啊。难道你还不明白吗？我明白，可我就是不能离开金宇啊！孩子，你怎么就这么傻呀？不要紧，妈只要一激动，老毛病就犯了。爸爸，爸实在不愿看到你受苦啊。总，东西都收拾好了。谢谢。涂先生，脸色不太好啊，要多注意身体。谢谢了。现在该是你离开的时候了，裴振东。我没想到你是个这么阴险的人。不过凡事最好不要做得太绝，要给自己留点余地。比起杀人放火的事儿，我这也不算什么呀。我运气还算不错，居然查出一个卑鄙的伪君子。
裴振东，我不管你以前对我做过些什么，也不管你以后要做什么，我只想奉劝你几句：第一，请你以后不要插手三年前的那起火灾；第二，请你一定要说服社长，继续完成对广元的收购，那是我们大家的心血。不要为了逞一时之气，放弃整个计划。不然你一定会后悔的。我送你吧。不用了。静雨啊，你都一整天没有吃东西了，我给你熬了一点小米粥，快趁热喝吧。谢谢。我们是夫妻，怎么说那么客气的话呀？振东跟你说了那些事情吗？对。你真的相信我是杀人凶手？他们都说我是。可是，我相信金鱼，你不是。为什么？你不是，我知道你不是。任何人和我说什么，我都不会相信的。我只会相信你一个人，金鱼。你相信我？你真的相信我？嗯，我真的相信你。我
有什么值得你相信的？没有为什么，就只是因为，静宇，你是我的丈夫。静宇，我无条件的相信你，不需要任何理由的。但如果我真的是杀人凶手，你就不怕你这么盲目的相信我，到头来会牵连你，害了你？我就是这么盲目啊，静宇。对于静宇你来说，我也许只是你的妻子；可是，对于我来说，静宇你却是我的生命，是我的一切。这还需要什么理由吗，静宇？相信我，我从来没有做过伤天害理的事情。金宇，如果我们有了孩子，我们叫他什么呢？如果是女孩的话呢，叫杜鹃。那男孩呢？男孩，男孩。真的要这么做吗，爸爸？我们这么做都是为了嫌爱啊。可是，您就下决心吧，时间不能再耽误了。好吧，你去安排吧。在哪儿？我就在你家外面的湖桥上，可不可以出来一下？啊，好，我一会儿过来。静宇啊，我给你煎了荷包蛋，是加盐还是不加？嗯，我不吃了，我有事先出去一下。啊，我这么早要去哪儿啊这是爸爸让我给你的，你看一下吧。我先走了
下什么呢？我在想，生活其实可以很简单。可是那样子的生活是你想要的吗？我也不知道我到底想要什么。有时候它是那么的具体，可有时候它又是虚无缥缈，捉摸不定。每次当我发现我好像找到了我所需要的那种生活的时候，它它又好像不是我想要的。我想找回失去的东西。你失去了什么？快乐，一种好简单、好单纯的快乐。就像我们刚刚在汽车上看到的那样，提着篮子去买菜，骑着自行车去上班，坐在马路边吃早点，领着孩子去幼儿园。一种平平静静的生活，而我现在每天都在高负荷的运转，心里的话也没有人可以说。虽然从我手里操纵的资金都会有好几千万，我原来以为事业是可以带来快乐的，可是现在，我又觉得快乐离我越来越远，甚至已经没有可能了。现在我事业有成，可是快乐已经找不回来。我时常想，那些平庸的人过着些平凡的生活，他们其实比我快乐。如果一切能够从头开始，那该有多好！秦爱，秦爱，我回来了。怎么了？我哥哥刚才来过了。嗯，我知道了。哎，你看，我买了什么？靖宇，你不吃早饭，一大早跑出去，就是为了买颗大白菜啊？出去走走，看到了我就买下来。反正现在也退休了，还不如在家里跟你学做韩国泡菜呢。你看怎么样？好啊，那你可要认真的学。哎，你去接一下，我把它洗了。嗯。你好，贤爱啊，贤爱，爸留给你的信，你都收到了吗？收到了，我也看过了。我知道了，贤爱，爸现在在首尔，照顾不到你，你要好好照顾自己呀、啊。就很不好，我真是担心他，我又不在他身边。好了好了，心爱，要不你先回首尔一趟，先照顾照顾爸爸。你和我一起回去吧。我怕他不会要见我的，还是你先回去。有什么事打电话给我，我马上过来。放心，不会有事的
爸爸他在哪里啊？秦爱啊，回来了。哥，你怎么在这里呀、啊？贤爱啊，回来了。爸爸，你回来了，回来就好，回来就好啊。爸爸，到底怎么回事啊？贤爱。爸爸这么做，全都是为了你好。爸要不这么做，你怎么能够回到爸身边呢？贤爱啊，我要马上回中国。除了这个，爸爸都能同意你。爸不能同意你和一个有杀人嫌疑的人在一起。爸爸，季雨不是杀人凶手，他不是的。为什么？因为他向我承诺过。哎，傻孩子，你怎么就相信他的每一句话呢？哎，真不知他是用什么方法迷住你。贤爱，你都长这么大了，你应该有能力去辨别什么是真实的，什么是谎言。就因为我能辨别，我才相信他没骗我。如果他没有纵火，那么他应该拿出证据来。所以说，我才要马上回到他身边去。爸爸，我能够感觉到他的孤单，他非常需要我。爸爸，现在正是季雨最最需要我的时候。不行。爸爸，你一向最理解我、最支持我的。不错，我是很了解你、支持你的。可我现在发现。我这么做，只能把你宠得没了边儿，到头来还是害了你。贤爱啊，如果你真是一个懂事的孩子，那你就应该冷静下来，好好想一想。过一段时间，你就会发现，爸的做法是对的，你就会知道什么是对的，什么是错的。站住！把小姐送回房间去。是，是。我不会留在这里，我不会让你回中国的。我要回中国去，我要回家去。这两天，你就在屋里好好休息休息，我会派人照顾你的生活。至于涂静雨，我会帮你解决的。爸爸，不要再说了。喂，涂金宇吗？是我。爸，您身体还好吗？心爱到家了吗？心爱在他自己房间里休息。涂金宇，我可以告诉你，我根本就没有生病。您说什么？我不会让心爱再见到你，你也不必用任何方式去和心爱取得联系。我已经说服心爱，让他正式和你离婚。过几天，你就会正式收到。他的离婚协议书，爸，您为什么要这么做？让我和秦爱说话，爸，爸，喂。我住长江头，君住长江尾。日日思君不见君，共饮长江水。怎么，想嫌爱了？什么呀？我们这是长江，人家那是汉江，隔着好大一片黄海呢。半山东流海，天下的江水都是往一处流的。那是江水，可是往往人和人分开了。
就再也没有见面那一天了。有没有嫌爱的消息？那为什么不去找他呢？我现在心情很乱，嫌爱、依然，还有那个莫名其妙的纵火案。我想花段时间，好整理出一个头绪。亲者自亲，浊者自浊。想要别人相信的话，你就拿出证据来。那些什么证据的，全都是诬陷。那么，难道这一切都是真的吗？那些东西……难道这一切都只是用心险恶的陷害吗？阳光，难道连你也不相信我了吗？你要让我相信，那些东西都是真的。那场火真的是你放的吗？那场火不是我放的。你有证据吗？我没有证据，但那场火确实不是我放的。你要知道。想要别人相信你是清白的，你只有拿出证据来。我知道，可是我……可是你就这么干等着，对吗？现在我还能怎么办？也只能一步一步的走下去。涂静宇，我突然觉得你是个懦夫，你根本不敢面对你自己。小姐，李先生让我给您送早餐。跟你说了多少次，我不吃，我不吃，我什么都不要吃，你们不要再来烦我了。你们还在这里干什么？快出去呀、啊！过世的那一年，你也是这个样子。那阵子，你晚上怎么都不肯睡，哭着要妈妈，谁哄都没有用。都十五年了，你怎么还这样？还发小孩子脾气？我不要你来管。你好好吃饭，我就不管你了。除非你让我回中国去。哎呀，那是不可能的，爸爸不会同意的。爸爸不会让你们在一起，就算你不为爸爸着想，也要为自己想想吧。你到底想让我想什么？自己的幸福。没有金鱼，我还有什么幸福？你太单纯了，你知不知道
，你是被他给蒙蔽了。我相信他不是杀人凶手。你凭什么相信他？就凭我爱他。你真的太幼稚啊！我也幼稚。明知道你这么爱他，还无法克制我自己喜欢你。你不要再说这些了。你要明白，你对那个涂静宇的感情有多深。我对你的感情就有多深，不会少了一分一毫。振东哥，那你帮帮我好吗？我求求你帮帮我，让我回中国。我求求你了，让我回中国吧，求你了。不行，除了这个，其他我都能答应。振东哥，忘了涂靖宇。贤爱，和我在一起，嫁给我吧！不可能，绝对不可能！我爱你，我真的爱你。他要我说多少次，这是不可能的。贤爱，你听我说，所有的证据都对涂靖宇不利。一旦把那些材料交给警方的话，那么这个涂靖宇一定不会有什么好结果的。只要你答应，不再回中国，我就会说服爸爸，让事情到此为止，从此谁都不再提起。这样你可以接受吗？啊？你这是在要挟我吗？你听我说，我是为了大家好，更是为了你好。忘掉中国，忘掉涂靖宇，就我们两个人，我们俩好好的过日子。不行，贤爱，振东哥，我是靖宇的妻子，我现在爱着靖宇，没有谁能够改变这个事实。贤爱，我会想办法说服爸爸，我会回中国去，回到靖宇身边去，我会的，我一定会回去的。各位，开会的第一个议程就是，我准备取消收购广元的计划。为什么呀？不能这样吧？为什么呀？这么做呢？这是哈哈。刘总，虽然最近的传闻对涂靖宇很不利，但这个计划是经过我们大家仔细研究过的。嗯，它确实可以为我们公司带来很大的好处啊。而且从长远来看，这也是个很明智的举措呀。哎，对对，就是嘛。那是涂靖宇的决定。现在我是怡然的总经理，我也请教过高人了。高人，高人，哪个高人？<笑>他也觉得我们原来的计划过于唐突，过于冒险。刘总，您说的那位高人是谁呀？嗯，<笑>杜正明，杜老先生。哦、是他呀，杜老先生，那我就放心了。哎呀，既然杜老先生也支持这么做，那么肯定是有他的道理的。我看这么样，咱们呢，先观望一下，不要急于有所行动啊。呃，下面咱们请刘总具体说一下。什么？取消收购广元？疯了，简直是疯了！外公，你是我的长辈，更是我父亲的老师。可是我不知道你为什么要对怡然、对我下这样的毒手。我希望你能够明明白白的告诉我，你能不能告诉我，你所说的这个下毒手是指什么？你是真不明白，还是装糊涂？你只是刘建新取消收购广元，你知不知道这样做会有什么样的后果？什么后果
，你倒是说说看。依然和广元已经达成了收购协议，在韩国资金没有完全到位的情况下，预付款是完全由依然自己出的。如果现在停止收购，那所有的损失都将由依然自己承担。不错，从先期投入上说，是要受一些损失。但是总要好过一错再错，陷入到一个无底洞里去，好吧？你说呢？你凭什么说收购广元就是一个错误呢？因为李氏集团不会再和你合作。单凭怡然的实力，目前是不能够完成单独收购计划的。即使是这样，我们也不用放弃这个计划，可以另谋出路嘛。怡然今天已经是第三个跌停板了，这样下去，你会逼他走进死胡同的。下面的事情，我相信新任公司的总经理会处理好的。你可能没有忘记，依然百分之五十一的股份还在我的手上。<笑>我倒是真忘记了，我好像还忘记了那些个股份抵押在银行里呢。公司。现在有钱还贷了吧？啊，爸，怎么样？他还是不肯吃东西。是，他已经两天不吃不喝了。再这样下去，我真是担心嫌爱他。不能再这样下去了。要赶快想办法，打消他的愚蠢念头。现在只有一个办法。你说，一定要尽早让贤爱在离婚协议书上签字。只有签了这个字，贤爱才会彻底死心，我们也就不用担心了。怎么，请您答应我，等这件事解决以后，让我娶贤爱吧。我爱贤爱，他比我的生命还重要。我一定会永远无条件的疼爱贤爱，保护他，珍惜他，直到我生命的最后一天。您从小收养了我，是您给了我生命，给了我现在拥有的一切。我不知道该怎么报答您。我也知道，贤爱他不接受我，但我一定会努力的。请给我个机会，成全我对贤爱的情谊。你都想清楚了。是。谢谢爸，我不会辜负您的。这份离婚协议书，涂建宇他已经签字了，你看看吧。
，才和振东结婚。就这样。我是涂靖宇的妻子，我生是涂家的人，死是涂家的鬼，没有谁可以改变这个事实。对不起，家属请留步。对不起，对不起。哦家属吗？啊，我是他爸爸。病人现在已经脱离了危险。哦，好在他服的安眠药都是很普通的，剂量也不大。现在帮他洗了胃，完了，希望你们家属能配合我们工作，让病人好好休息。好，谢谢。你要多体谅你的太太，刚怀孕的女人情绪是很不稳定的。怀孕。你们好、啊，您好，您好。阿彪，出去。你也出去，相爱。知道你怀了靖宇的孩子，绝不会让你离婚的。傻孩子，连死的勇气都有了，为什么就不敢好好活着呢谢爱，别生爸爸气了，跟爸爸说句话好吗？谢爱，你别怪爸爸，爸就你一个女儿，你要是有个三长两短，那你让爸。怎么活下去啊？